మాస్టర్ ప్రతాప్ భైరవ కోణంలో క్రాంతి ముఠాను పట్టుకోవడానికి వెళ్ళావు కానీ ఆ విషయం ఇంతవరకు ఎందుకు రికార్డ్ చేయలేదు అవసరం అనిపించలేదు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా రికార్డ్ చేయవలసిన బాధ్యత నీకుందని మర్చిపోతున్నావు నా బాధ్యతను గురించి పై అధికారిగా ప్రశ్నించే హక్కు మీకుంది కానీ నా నిజాయితీని ప్రశ్నించే నిజాయితీ మీకు లేదు మిస్టర్ ప్రతాప్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లోగా క్రాంతి మూటాపై నీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎంతవరకు వచ్చిందో నాకు రికార్డు కావాలి మైండ్ ఇటువంటి నేను పెడతాను బాబు ఏమిటా కన్నీరు ఏం లేదు ఎక్కడో పడున్న ఈ బండరాళ్లకు ఒక దేవుడు ప్రాణాలు పోశాడు ఒక దేవత ఆ ప్రాణాలకు బ్రతుకు మీద ఆశని కలిగించింది ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా మంచితనం మిగిలిందన్న నమ్మకం కలిగించింది అడవుల్లో జంతువుల్లా తిరిగాం బ్రతికాం ఇన్నాళ్ళు మాకు దూరమైన ప్రేమ అభిమానం ఈ పిడికెడి మెతుకుల్లో కనిపిస్తున్నా మేము నిరపరాధులుగా రుజువు కాకపోయినా ఈ తృప్తితోనైనా ఉరికంబోయ్యి హాయిగా కన్ను ముస్తావు అమ్మా అంతమాట అనకండి బాబు మంచితనం మనిషిని ఎప్పటికీ మోసం చేయదు మిమ్మల్ని మొదటిసారి చూసినప్పుడు ఇన్ని హత్యలు చేసింది వీళ్ళా అని బాధపడ్డాను కానీ మీ మనసు చూశాక మీరు ఆ హత్యలు చేయలేదనిపిస్తుంది ప్రతాప్ మీకు న్యాయం చేస్తాడు సుఖా నువ్వా ఏటా మా కంగారు దొంగల్లో హంతుకులను దాచినట్టు దాచి అన్నం పెడుతున్నావు అసలు ఎవరమ్మా వాళ్ళు వాళ్ళు అయినా ఎవరిని అడిగి ఇక్కడికి వచ్చావు ఓ అర్నాకో ఎంత మారిపోయినావు ఎంత మారిపోయినావు సుక మర్యాదగా బయటికి నడు వాళ్ళని చూసినట్టు ఎవరికి చెప్పుకు చెప్తే వాళ్ళు ప్రాణాలతో ఆట్లాడతావా ఏ ఉద్దేశంతో ఏ ఆశయంతో ప్రతాప్ వాళ్ళని ఇంట్లో దాచాడో నీకు తెలుసా వాళ్ళెవరో ఎటువంటి వాళ్ళు తెలిస్తే నువ్వు ఇలా మాట్లాడు తెలుసా వాళ్ళు మా అన్నయ్యలు క్రాంతి మా అన్నయ్య నిజం తెలియకొట్టాను ఏమనుకుందమ్మా అదేంటక్క అలా అంటావు వీళ్ళకేం కావాలో చూడు అలాగే అన్నయ్య డబ్బు కోసం మిమ్మల్ని పట్టించాలని చాలా మంది తిరుగుతున్నారు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తల్లి కడుపులో ఉన్న వాళ్లను ఎవరమ్మా తెలుసుకుందమ్మా మా వదిలికి ఎలా ఉంది ఏం ప్రమాదం లేదు కదా నష్టం జరిగే వరకు దేన్ని ప్రమాదం అని డాక్టర్లు నమ్మరు ఐఎమ్ సారీ ప్రతాప్ ఆ రిపోర్ట్ ను బట్టి చూస్తే ఆవిడ క్యాన్సర్ కంగారు పడకండి రోగం ప్రారంభ దశలోనే ఉంది ఆపరేషన్ చేస్తే ప్రాణానికి ప్రమాదం లేకపోవచ్చు మా వదిన బ్రతకాలి బ్రతికి తీరాలి వెంటనే ఆపరేషన్ ఏర్పాటు చేయండి ప్రతాప్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ రిచ్ డిసీజ్ ఆపరేషన్ కి యాభై వేలు కావచ్చు అరవై వేలు కావచ్చు ఇంకా ఎక్కువే కావచ్చు ఆర్ యూ రెడీ మీ ఏర్పాట్లు మీరు కానివ్వండి నేను ఈలోగా స్కానింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాను ఓకే ప్రతాప్ ప్రతాప్ నా గురించి బాధపడుతున్నావా ంకేం మిగిల్చుకోవాలయ్యా మనశాంతిని నష్టపోయాను కట్టుకున్న భర్తకు దూరం అయ్యాను ఇన్ని పోయాక ప్రాణం ఎక్కువేం కాదు బాబు 
అంత మాట అనకండి డబ్బు వాళ్ళు ఉంటుంది రేపోతుంది ప్రతాప్ బాబుకి కన్న తల్లి కంటే మీరే ఎక్కువ నాకు తెలిసి సుక్క నాకేమైనా అయితే ఇతనికి ఏమైంది చనకి ప్రతాప్ ఉదరికి ఏమైందిరా డాక్టర్లు ఏమన్నారా ఏం ప్రమాదం లేదు కదా మాట్లాడవేరా ఎవరికి ఏం భయం లేదండి ఒక్కొక్కప్పుడు భర్తకు లేని కనికరం మృత్యుకుంటుంది దానికి ఏమిటా మాటలు వదిలికి క్యాన్సర్ ఉన్నాయా వీళ్ళేదు దానికి నిన్ను దూరం చేసుకోలేదానికి ఇప్పటికీ దూరం కాలేదంటారా ఆపరేషన్ చేస్తే బాగుపడుతున్నారయ్యా ప్రతాప్ వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ చేయమను వెంటనే చేయమనరా అరవై వేలు ఖర్చు అవుతుందంటయ్యా ప్రతాప్ జానకిని రక్షించుకోవడానికి అరవై వేలు కాదు ఆరు లక్షలైనా పర్వాలేదు డాక్టర్తో మాట్లాడు వద్దండి వద్దు ఆ డబ్బు మీరు ఖర్చు చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదా ఎందుకని నీ సంపాదన మీద వదిన గౌరవం లేదమ్మా ఆ డబ్బుతో వదిన ఆరోగ్యం బాగు చేసుకున్నా ఆమె మనసుకి శాంతి ఉండదు వద్దులే అన్నయ్య ప్రతాప్ ఫూల్ ఏమిట్రా నువ్వు మాట్లాడేది ఒక పక్క మీ వదిన సావు బతుకుల్లో ఉంటే కేవలం డబ్బు కారణంగా మనిషిని చంపుకుంటావా రే రూపాయి నోట్ల మీద పాపం పుణ్యం రాసి ఉండదురా నీకంతగా నా మీద కోపం నా డబ్బు మీద అసహ్యం ఉంటే మరోసారి మరో విధంగా తీర్చుకోండి అంతేకాని ఓ నిండు ప్రాణాన్ని నిండు ప్రాణం ఈ నిండు ప్రాణం మీద ఇంత నిండు ప్రేమ కారణం కేవలం నా రోగమే అయితే కొన్నాళ్ళైనా ఈ రోగాన్ని ప్రేమించనివ్వండి పసుపు తాడు ఆపలేని మీ సాహచర్యాన్ని ఇవాళ మళ్ళీ ఈ రోగం దగ్గర చేసిందంటే ఈ రోగానికి కృతజ్ఞత చెప్తూ ఆనందంగా కళ్ళు మూస్తాను చానకి మూర్ఖంగా మాట్లాడు ఆ రోజు మిమ్మల్ని కాదన్నది నన్ను అర్థం చేసుకోనది అయినా అయినా ఇప్పుడు అవన్నీ తవ్వుకోవాల్సిన విషయాలు కాదు ప్రతాప్ చదువుకున్న వాడివి సంస్కారం గల వాడివి ఇలాంటి పిచ్చి సెంటిమెంట్స్ పోయి కన్న తల్లాటిని వదిని చంపుకుంటావరా చంపుకోనండి బ్రతికించుకుంటాను నా ప్రాణం ఇచ్చేనా బ్రతికించుకుంటాను నా తల తాగట్టు పెట్టైనా డబ్బు తీసుకొస్తాను వెరీ గుడ్ మీ అందరి ఊహల్లో నేను రాక్షసుని డబ్బు గడ్డి కరిచే పసుపుని మీరంతా ఏకమై నన్ను అంటూ వ్యాధం చేసి మాట్లాడుతున్నారు ఆల్రైట్ బట్ రిమంబర్ ఆపరేషన్ చేయడం జీవహింసను కొనే డాక్టర్ చేతుల్లో రోగి బతకట్రా చేతిలో ఉన్న రూపాయల పాపుణ్యాల వెతికే అమాయకుడికి ఆకలి తెరుతు అది తెలుసుకున్న రోజున నా భార్యని కాదు మీ వదిన్ని కనీసం కొన విపురుతో ఉండగా నా దగ్గర తీసుకురా అదే పాప సుమ్ముతో దాన్ని బతికించుకుంటాను అప్పుడు కూడా అది పాపం సుమ్మని మీరంతా నమ్మితే మీ తృప్తి కోసం మీ కళ్ళ ముందే నా ఆస్తి అంతా భోగి మంట వేస్తాను ఓకే దిస్ ఈస్ మోస్ట్లీ రిచ్ డిసీజ్ ఆపరేషన్ కి యాభై వేలు కావచ్చు అరవై వేలు కావచ్చు ఇంకా ఎక్కువ కావచ్చు ఆర్ యూ రెడీ భారీ చికిత్సకి నువ్వు పంపించే డబ్బు కూడా వద్దంటున్నాడా మీ తమ్ముడు ఆత్మీయులు చంపుకునే నీతి ఎవరిని ఉద్ధరించడానికి అయ్యా నా బాధ అది కాదు విశ్వరూపం గారు ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి రూపాయి వెనక అన్యాయం ఉంది అక్రమం ఉంది 
అది తెలుసుకోలేక వాడు నా డబ్బు పాపిస్తుందన్నాడు చేజేతులో నా జానకి ప్రాణాలు తీసేట్టున్నాడు రావయ్య మాటలోనే వచ్చావు మీ వదిన ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది మా వదిన ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది ముందు మీ పరిపతే రిపేర్కి వచ్చింది దొంగ సరుకు రవాణా చేస్తున్న మీ లారీలను హైవేలో పట్టుకున్నాం సమర్థుడేనయ్యా కానీ నువ్వు చెప్పే వరకు మాకు తెలియదనుకోవటం నీ పొరపాటు సరే ముందుగా లారీ ఓనర్ అరెస్ట్ చేస్తావా సరుకులు రవాణా చేసేవాడిని అరెస్ట్ చేస్తావా ఇద్దరిని అయితే ముందుగా మీ అన్నయ్యకు సంఖ్యలవే ఎందుకంటే విశ్వరూపా ట్రాన్స్పోర్ట్ కి మీ అన్నయ్య మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అన్న తల్లిలా పెంచి పెద్ద చేసిన వదిన్నే చంపుకునేవాడివి నీకు ఇదో లెక్క వెయ్యరా బేడీలు వెయ్యి నన్ను జీప్ లో ఎక్కించుకుని ఆసుపత్రిలో ఉన్న మీ వదినకు బేడీలతో ఉన్న మీ అన్నయ్య చూపిస్తే గుండెకి తట్టిపోతుంది అప్పుడు నీకు సమస్య నాకు దిగులు తిరిపోతుంది వెయ్యరా బేడీలు వెయ్యి పోనీ ఓ పని చేయవయ్యా మీ అన్నయ్యకి వేసే సంఖ్యలను నేను లక్ష రూపాయలకు కొంటాను ఖరీదు చాలదంటే ఇంకా పెంచుతాను మీ వదిన బ్రతికించుకోవడానికి ప్రత్యేక విమానంలో అమెరికా పంపిస్తాను ఆ లారీని వదిలి ఇంపాసిబుల్ మీ ఐజీ గారు ఫోన్ నెంబర్ అంత ఎందుకు ఒక ముండి ఎస్ఐ కోరలు పీకటానికి విశ్వరూపం గారు మీ డిపార్ట్మెంట్ కి చెందిన మినిస్టర్ గారు ఫోన్ నెంబర్ అంత దానికి ఎందుకు అని అడుగుతావు ఒక బ్రతకలేని బ్రతకడం చేత కాని ఇన్స్పెక్టర్ ని ఏం చేస్తారు అని అడగటానికి విశ్వరూపం గారు హలో ఎస్పీ గారా నమస్తే సార్ ఏమిటి ప్రతాప్ పట్టుకున్న లారీని క్రాంతి పుట తగల పెట్టారా ఆ గొంతుగా మీ ఎస్ఐ దే సార్ ఇదిగోనయ్య నేను ఒకసారి మాట్లాడమంటున్నాను నో సార్ ఆ లారీలు క్రాంతి పుట తగల పెట్టే అవకాశం లేదు ఆ విషయం నాకు బాగా తెలుసు అది అది ఎస్ సార్ శిక్షించడమే ఇన్నాళ్ళుగా చేయలేని పని ఈ కుట్రంలో నీకు బాగా ఉంది పోలీసు నుంచి తప్పించి నీ అన్నలను కాపాడావు ఇప్పుడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని వెరివాణి చేసి వాళ్ళ చేత దేశాన్ని తగలు పెట్టిస్తున్నావు ఈ అంతకుడితో చేతులు గడిపినందుకు నిన్ను కూడా చట్టానికి అప్పగిస్తాను ఆ విషయంలో మీ మంచితనాన్ని మీరే చంపుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్లారో ఎందుకు వెళ్లారో తెలుసుకుని ఏం చేయాలో మీరే నిర్ణయించుకోండి శాంతి అవును బాగానే ఉన్నాను అయినా మీరెందుకు వచ్చారు మీరు ఎక్కడికి రావడం ఎవరైనా చూస్తే ఎంత ప్రమాదం పర్వాలేదమ్మా మీకు ఎలా ఉందో చూసిపోదాం వచ్చా ఎంత సాహసం చేశారయ్యా మీరు ప్రతాప్ మా కోసం చేసిన సాహసం కంటే ఇదేం ఎక్కువ కాదమ్మా మేము వెళ్ళింది జానకమ్మ గారిని చూడాలని కానీ అక్రమాలు చేయాలని కాదు మేము చేసిన పని మీకు మాకు ఎంత ప్రమాదం ఊహించలేకపోయాం మమ్మల్ని క్షమించి ప్రతాప్ ప్రతాప్ వాళ్ళని శిక్షించే అధికారానికి ఎంతుందో 
అర్థం చేసుకునే అవసరం కూడా ఉంది నా ఆవేశంలోని ఆవేదన్ని అర్థం చేసుకుంటే చాలు పొంగసారుకు పంపిస్తామని టెన్ లాక్స్ నా దగ్గర నొక్కారు ఇప్పుడు ఆ లారీలు తగలబడ్డాయి అది మీరే తగలబట్టి ప్లే చేస్తున్నారు లేక కాంతి ముఠా తగలబెట్టిందో నాకు ఆనవసరం మీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఇస్తున్నాను నా టెన్ లాక్స్ నా హోటల్ రూమ్ కి చేరాలి అదర్వైజ్ నా సంగతి మీకు తెలుసుగా టేక్ కేర్ ఏమిటి వీడి బెదిరింపులు బాంబు పెట్టానంటే బాపట్లలో పడతాడు ఆ ప్రతాప్ పట్టుకున్న లారీలు క్రాంతి ముఠా పేరుతో నేను తగలబెట్టించి ఉండకపోతే ఈ పాటికి మీరంతా జైల్లో ఆవలిస్తుండేవాళ్ళు ఆ సంగతి వీడికి తెలియదు నన్ను లేపండే నాకు ఈరత్వాన్ని నూరిపోయిండి నా పౌరుషాన్ని పెంచండి నా కత్తులు నోరండి అని పొడి చేస్తాను చెడిపోయింది బెంజి లారీ ఇంజిన్ లాగా నువ్వు ఏది మార్గం చెప్పు ఆడి అడిగిన పది లక్షలు ఇచ్చేసి చేతులు కడిగేసుకుందామా అలవాటైన పనిచేసి కత్తులు కడుగుతాం డబ్బు పాపిస్తుంది ఏ రూపాయి నోటు చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వ కారణం కరెన్సీ కట్టల చరిత్ర సంస్థం కత్తుల రక్తపు పోరాటం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే